அடுத்த கடைசியாக ஜக்காத் பற்றி ஒரு கேள்வி அசையும் சொத்து அசையா சொத்து அடுத்து உபயோகிக்கும் நகை உபயோகம் இல்லாத நகை சேமிப்பு பணம் போன்ற ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய விவரம் சரியா அசையும் சொத்து அசையா சொத்து அப்படி என்ற விஷயத்தை விட இப்படி சொல்லலாம் ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொத்துக்கள் என்றால் எதில் கடமையாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட சொந்த வீடு சொந்த வீடு இல்லாமல் ரெண்ட் கொடுத்துக்கிற வீடு சும்மா வச்சுக்கிற வீடு சும்மா வாங்கி போட்டிக்கிற நிலம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற வாகனம் இங்கே இருக்கும் ஜக்காத்து கடமை இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற வாகனமாக இருந்தாலும் கடமை இல்லை நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கிறோம் சிலர் என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ உபயோகிக்கிறதுக்கு என்ன ஜக்காத்து இல்லை உபயோகிக்காத எல்லாத்துக்கும் என்ன ஜக்காத் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி எங்கேயும் ஒரு குரவான சனவும் இல்லை ஒரு ஹதீத்தும் இல்லை எந்த மார்க்க அறிஞர்களுடைய தீர்ப்பும் இல்லை பிள்ளைங்கிட்டா சிலர் ஒரு சிலர் அதாவது அதாவர்கள் என்ன நம்ம எடுக்க அதாவது அந்த தீர்ப்பை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன ஒரு சிலர் மட்டும் குதுமி நம்ம வாழ்கையும் சதக்கா அவங்களோட சொத்தில் இருந்து ஜக்காத் எடுங்க நல்லா சொல்லிட்டா இருக்கிற எல்லா சொத்துலேருந்து எடுக்க வேண்டியதான்றான் அது பிள்ளை என்ன அசுலாம் வரையறுத்து ஹதீத்துகளை நிறைய சொல்லிக்கிறாங்களே இதில் எடுங்க இதில் எடுக்காதீங்க அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க எனவே சொத்துகள் விஷயத்தில் எப்போ ஜக்காத்து வரும் அப்படின்னா டூல்ஸுக்கும் ஜக்காத்தில் கிரேனை போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு வேலை செய்வாங்க ஒருத்தர் ஐம்பது பஸ்ஸை வச்சு சம்பாதிக்கிறாரு விற்பனை அல்ல ரெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கும் ஜக்காத்து இல்லை எதுக்கு அந்த பஸ்ஸுகளுக்கு அந்த டூல்ஸுகளுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்களுக்கெல்லாம் ஜக்காத்து என்ன இல்லை ஒருத்தர் நூறு கம்ப்யூட்டர் வச்சு சம்பாதிக்கிறாரு பிஸ்னஸ் அல்ல அந்த நூறு கம்ப்யூட்டரும் அவருடைய ஒரு டூலாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மீடியமாக பயன்படுத்தப்படும் அதன் மூலம் அவர் சம்பாதிக்கும் அதை விற்கலை வியாபாரம் அல்ல அதுக்கு என்ன ஜக்காத்து இல்லை இந்த மாதிரி எதுக்கும் ஜக்காத்து இல்லை சொத்து எப்போ ஜக்காத்து வருமண்டா அந்த சொத்தை நீங்கள் பிஸ்னஸாக பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் நிலம் பிஸ்னஸாக பண்ணுறீங்க பிள்ளைங்கிட்டா வறக்கத்தே இல்லாத ஒரு தொழில் நல்ல வருமானம் வரும் பிள்ளைங்கிட்டா எது அகார் பயுல் அகார் எப்போ பறக்கத்து நீங்கள் நிலத்தில் இருக்கேன்னு சொன்னால் என்ற ஒரு நிலத்தை விற்கிறேன் பணம் எடுக்கிறேன் ஓகே ஊர் நிலமெல்லாம் வாங்கி போட்டு கஷ்டப்பட்டவனுக்கெல்லாம் வித்துட்டு தான் பறக்கத்து வருமது ஊரில் எங்கேயா ஃப்ரீ நிலைமை தான் அத்து பே அங்கே வாங்கிற சென்ட் எல்லாம் வாங்கி எவ்வளோ வாங்கக்கூடாது நம்ம சால் பணம் இருக்கிறதுக்காக வாங்கிடுவோம் ஒரு தேவையே இல்லை வாங்கி வச்சிடுறது வாங்கி வச்சுட்டு ரைட் பிரித்து விற்கிறார் மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறார் நன்மையாது நீ வாங்காமல் இருந்தால் கூட எவ்வளோ பெரிய நன்மை அது அப்போ இது வரும் பறக்கத்து இல்லை ஆனால் நல்ல வருமானம் வரும் நல்ல இன்கம் வரக்கூடிய உண்டு அல்லாஹு தலா அதை எங்களால் எடுப்பானோ தெரியும் ஹலாலான பிஸ்னஸ் தான் ஆனால் அடிச்சு பிச்சு ஏற்றி வைக்கிறதுல யார் அது பணம் உள்ள சும்மா வாங்கி போட்டிக்கிறதால தான் என்ன செய்யுது அந்த மாதிரி நடக்குது எனவே பிஸ்னஸுக்காக நடந்தால் ஜக்காத் பிஸ்னஸுக்காக நடந்தால் அதை என்ன அதில் ஜக்காத் என்ன செய்ய வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் பிஸ்னஸ் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் உதாரணம் பத்து வாகனத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஜக்காத் கொடுக்கணும் நிலத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வருஷா வருஷம் என்ன செய்யணும் நீங்கள் கட்டாயம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அதே போல் கோல்டு எடுத்துக்கோன்னீங்கன்னு சொன்னால் கோல்டு சில்வரில் தான் அரசு சொல்சல் அரசு ஜக்காத்து சொன்னாங்க அதை வச்சு தான் நாங்கள் இன்றைக்குள்ள பணத்துக்கு என்ன செய்கிறோம் ஜக்காத்து கொடுக்குறோம் இதில் உபயோகிக்கின்ற கோல்டுக்கும் உபயோகமற்ற கோல்டுக்கும் ஜக்காத்தில் வித்தியாசப்படுத்தல் என்பது சஹாபாக்கண்ட காலத்திலேருந்து ஒரு கருத்து முரம்பாடான ஒரு விஷயம்தான் நிறைய நபித்தோழர்கள் உபயோகிக்கின்ற நகைக்கு ஜக்காத் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் சில நபித்தோழர்கள் உபயோகிக்கின்ற நகைக்கும் ஜக்காத் என்ன உண்டு தங்கம் வெள்ளிக்குள்ள அது வரும் என்று சொல்லிக்கிறாங்க அல்லாஹுவால் மிக சரியான மிக பொருத்தமான கருத்து தங்கம் வெள்ளிக்குள்ள அது அடங்குவதனால் அதிலையும் ஜக்காத் உண்டு என்பது உபயோகிக்கிற நகையாக இருந்தாலும் உபயோகிக்காத நகையாக இருந்தாலும் அதிலையும் ஜக்காத்து உண்டு என்பது தான் உடனே ஒரு கேள்வி கேட்டுருவோம் அப்படின்னா கொடுத்து கொடுத்து இல்லாமல் போயிருமேன்னு சொல்லி கொடுத்து கொடுத்து அப்படியே இல்லாமல் போயிருமேன்றீங்க பத்திர போனோடு நின்று அது வரைக்கும் போகும் வணங்கிட்டா நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா போய் 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 கடைசியில் ஒரு பத்து போன் நிற்கும் போதும் தானே அந்த லெவலுக்கு என்ன நின்று அப்படி நம்ம ஒரு வாதம் வைக்கக்கூடாது ஹதீஸில் வந்து இருக்கிறா இல்லையா நம்ம பார்க்கணும் சுல்சல் அல்லா உலி வசல்லம் அவர்கள் தங்கம் வெள்ளிக்கு ஜக்காத்து சொல்லிக்கிறாங்க தங்கம் வெள்ளியின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா உபயோகிக்கிற நகையும் என்ன தங்கம் வெள்ளிக்குள்ள வருது அதனால ஜக்கா தங்கம் வெள்ளி அல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஆபரணங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒயிட் கோல்டோ அல்லது என்னது மற்றது அந்த கோல்டு வகையை சார்ந்ததுகள் எல்லாம் அதெல்லாம் ஜக்காத்து இருக்குது மற்றபடி பிளட்னமாக இருக்கலாம் அல்லது என்னது இந்த அதாவது ஜெம் அந்த மாணிக்க கற்களாக இருக்கலாம் காரியமாக இருக்கலாம் பெட்ரோலியமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்னது ஜக்காத்து கிடையாது பெட்ரோலியத்தில் ஜக்காத்து இருக்கான பெரிய ஒரு மசாலா இருக்குது சரியா ஆனால் இதிலெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஜக்காத்தை என்ன செய்யவில்லை சொல்லவில்லை ஆனால் இதை பிஸ்னஸ் பண்ணினா ஜக்காத்து இருக்கு இதில் ஜக்காத்து இல்லை
பத்திர பவுனுக்கு ஈக்குவலாக தங்கம் வெளியே சேமித்து வச்சுக்கிறார் அப்போ கட்டாயம் ஒன் இயர் இருந்தால் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ஒன் இயர் இருந்தால் அரபு மாதத்தில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி செஞ்சா நாளில் ஜக்காத்து கடமை ஆயிரும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் இல்லை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் இல்லை ஏன்னா சந்திர கணக்கு மனைட்டா லூனர் கேலண்டர் தான் எங்களோட கணக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருட காலம் தங்கம் வெள்ளி ஒரு இடத்துல இருக்குது பத்திர பவுனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டரை சதவீதம் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் நூறு கிராம் இருந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்போ ஜக்காத்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் ரெண்டரை என்ன செய்யணும் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டரை கொடுக்க வேண்டும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நூறு கிராமுக்கு ரெண்டரை என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் லேஸ் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு நூறு கிராமுக்கும் ரெண்டரை என்ன செய்யணும் அவர் ஜக்காத்து ரெண்டரை வீதம் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் கணக்கு இதை ஒருத்தர் வந்து வெள்ளியிலேயும் கொடுக்கலாம் ஜக்காத்து வந்து தங்கத்தில் தான் கொடுக்க முடியல பணக்கணக்கில் பணம் வந்து பத்திர பவுனுக்கு நீங்கள் ஈக்குவலாகவும் பார்க்கலாம் ஏன்னா ரசூலாங்க காலத்தில் இந்த பணம் இல்லை இந்த பண முறைமையே ஒரு பெரிய சிக்கலுக்குரிய முறைமை அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே இந்த பண முறைமையே ஒரு சிக்கலுக்குரிய முறைமை இந்த பணத்துக்கு ஈக்குவலான தங்கத்தை பார்க்கணும் விஷயம் வெள்ளியே பார்க்கலாம் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் இருந்ததுண்டா ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராமுக்கு ஈக்குவலான வெள்ளி நகை இருந்தது என்று சொன்னால் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் பெருமதி என்னதோ கிராம் கணக்கு யாருக்கா தெரியுமா இந்தியாவுடைய பண பெருமதி அந்த ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் வெள்ளிக்கு இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன பெருமதியோ அதுக்கு ஈக்குவலான பணம் உங்கள்கிட்ட ஒரு வருஷமாக சேமிப்பில் இருந்தால் நீங்கள் நான் தங்கத்தில் கொடுக்கல வெள்ளி கணக்கு பார்த்து என்ன செய்ய போகிறேன் கொடுக்க போகிறேன்னா அதை அளவுகோலாக வச்சு கொடுக்க போகிறேன்னா பிழையா பிழை இல்லை இது உங்களுக்கு அவசரமாக சக்காத்து கடமையாகும் அது லேட்டாக என்ன செய்யும் கடமையாகும் அதில் கூட கடமையாகும் இதில் குறைய கடமையாகும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராமுக்கு ஈக்குவலான பணம் உங்கள்கிட்ட சேமிப்பில் இருந்து என்று சொன்னால் ரெண்டரை வீதம் கொடுக்கணும் தங்கத்தை பார்த்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பத்தரை பவுனுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு கிராமுக்கு ஈக்குவலான பணம் உங்கள்கிட்ட இருந்தேன்னு சொன்னால் ரெண்டரை வீதம் சக்காத்து என்ன செய்யணும் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் பணத்துக்குரிய அளவுகோல் முறை அடுத்தது சேமிப்பு பணத்துக்குரிய தான் சேமித்து வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நிலத்தை வச்சுக்கிறாரு மூணு வருஷமாக நாலு வருஷமாக வச்சுக்கிறார் திடீர்னு விற்கிறார் இவர் ஒரு வருஷத்துக்கு சக்காத்து கொடுக்கணும் வணங்கிட்டா ஒரு பணத்தை வச்சுக்கிறார் ஒரு சக்க ஒரு நிலத்தை வச்சுக்கிறாரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்குது அவர் வேறு நோக்கத்துக்காக எடுத்தார் பிஸ்னஸுக்கு எடுக்கலை நான் விற்றுட்டார் அவர் ஒரு கோடிக்கு விற்கிறாரு அப்போ எத்தனை ரெண்டரை லட்சம் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஜக்காத்து அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தானியங்களில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஜக்காத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் தானியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தானியங்கள் சேமிக்கத்தக்கதாகவும் நிறை உணவாகவும் சேமிக்கத்தக்கதாகவும் நிறுக்க முடிந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும் எப்படி சேமிக்கத்தக்கதாகவும் நிறை உணவாகவும் நிறுக்க முடிந்ததாக இருக்க வேண்டும் தேங்காய்க்கு சிக்காத்து இருக்குதா ஏ நிற்க முடியாது சேமிக்க முடியாது நிற்க முடியாது நிற்க முடியாதுன்னா நிற்கலாத்தே நிற்பான் அது வேற விஷயம் இப்ப நிற்கலாத்தே என்ன செய்யறான் நிற்கிறான் அந்த அசில் அது என்னன்னு பார்க்கணும் அது நிற்கிறது அளவையா அந்த முகத்தில் அளவையா நிறுத்தல் அளவையான்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு மாத்தமாக இப்போ செய்வாங்க அசில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ அது நிற்க முடியாத உண்டு அவசரமாக என்ன செஞ்சிடும் பழுது அடைஞ்சிடு சேமிக்க முடியாது அடுத்து நிறைய உணவு அல்ல இந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் அதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா தேங்காய்க்கு ஜக்காத்து இல்லையோ அப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம் தேங்காய்க்கு ஜக்காத்து இல்லை தான் ரசூல் சொல்ல ஆலோசனை தானியம் என்று சொன்ன கோதுமை எனக்கு வாட்கோதுமை ஈத்தம்பழம் இந்த மாதிரி தான் ரசூலாம் சொன்னாங்க ஆனால் தேங்காய் பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் இப்போ வாத்து ஹக்கஹு யோம ஹசாதி அறுவடை நாளில் ஜக்காத்து கொடுக்கறதுக்கு தான் ரசூலாம் இந்த கணக்கை சொல்கிறாங்க அறுவடை நாளில் ஜக்காத்து கொடுக்கறதுக்கு அறுநூற்றி லட்சம் கிலோ அல்லது எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோ கணக்கு அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோவுக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு ரெண்டு முரண்பாடுகள் இருக்குது அதில் அறுநூற்றி லட்சம் கிலோ அல்லது எழுநூறு கிலோ அறுநூற்றி ஐம்பதுன்னு வைங்க அல்லது எழுநூற்றி ஐம்பதுன்னு வைங்க நம்ம குறைய லெவலில் எடுத்தோம்னா பேணுதலுக்கு அறுநூற்றம்பது கிலோவுக்கு அறுவடை நடக்குது கோதுமை அறுவடை என்ன அரிசி நெல் அறுவடை நடக்குது எத்தனை ஈக்குவலாக இருக்குது அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோவுக்கு இருக்குது இருந்தது என்று சொன்னால் அவர் கட்டாயம் அதில் அவருடைய முயற்சி இல்லாமல் நடந்திருந்தால் மழை போன்றவைகளால் அவர் முயற்சி கொஞ்சம் அல்லது முப்பது வீதம் எழுபது வீதம் மழை போன்ற வேலை தான் அப்படி நடந்திருந்தால் அவர் அதில் வந்து பத்து கிலோ கொடுக்கணும் நூறு கிலோண்டா பத்து கிலோ அப்போ ஆயிரம் கிலோண்டா எத்தனை கொடுக்கணும் ஆயிரம் கிலோண்டா நூறு கிலோ ஜக்காத் அவர் என்ன செய்யணும் கொடுக்க வேண்டும்
அடுத்தது இது விற்றால் உதாரணமாக இதெல்லாம் ஓகே ஜக்காத் இருக்கிறது ஜக்காத் இல்லாத இருக்குது ஏப்பல் மரம் உள்ளவங்க வைப்பாங்க அடுத்த என்ன மற்ற மற்ற பெரிய அறுவடை உள்ள வெளிநாடுகள்லாம் சேர்த்து சொல்கிறேன் அது மாதிரி பெரிய அறுவடை உள்ளவங்களாம் இருப்பாங்க இவன் இதெல்லாம் ஜக்காத் இல்லை இது எப்போ ஜக்காத் ஆகும் பண்ணால் மார்க்கெட்டுக்கு எதுனி என்ன என்ன செஞ்சிடும் பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொன்னால் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டரை வீதம் என்ன செய்யணும் அவர் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் ஜக்கா சம்பந்தமான சுருக்கமான சட்டம் இதில் நிறைய ஒரு தலைப்பு இதில் கேட்கப்பட்டதுனால் அந்த பகுதி என்ன செஞ்சேன் நான் சொன்னேன்